介绍说，我们的相关系数 r 为什么可以写成这个啊第二个公式长这个样子？好，那底下这个部分呢、啊，其实在上一上一次的标准差的证明的时候，这个部分啊已经有证明过了。那我们觉得最主要是证明分子的部分。那分子呢、啊，原本我们这个相关系数的分子是长这样。那我们要把它变成这个样子，我们希望证明这个。好，那我们来证明看，这个是两个相乘，好，那个四个嘛，那先把它展开，好 ，a 减 b 乘上这个 c c 减 c， 把它展开，就一项一项啊，就一项一项把它展开，然后这个是已经是，这个平均已经是一个固定的数了，啊，是一个固定的数，所以呢，你等一下再展开之后呢。所以四个嘛，一个一个把它分开，好，一个一个分开的话，它就变成啊 ，x i y i 起掉。那这个平均的固定的数，我们可以，因为它跟 i 没有关系的啊，跟 i 没有关系，所以你就直接把它提到前面去，好，好，所以这个直接提提到前面。好，就是说你你 x 一 y 一。一直到 x n y n， 这个决定了以后呢，这个就决定，好，这个就决定了，它就一个固定的数了。然后，哎，这里，然后你这里呢，它是 x， 哎，它用一代进去，它是变成 x， 它用二代进去，它要变成 x 二，然加起来。所以这个地方就不能拿出去，因为这个有在变动，哦，跟 i 有关系的。好，然后同样这个。也是一样，你可以把 mu x 啊 x 平均提出来，然后它剩下 y i。那这个就是一个固定数了啊，固定的数。好，那这个会变成什么呢？第一个，我们先不动。那我们上一次还讲到，有讲过说，这个其实是 x 的总和，对吧？从 x 一一直加到 x 二，是不是 x 的总和 ？x 的总和可以写成什么？平均乘以二，对啊，平均平均是多少？那个平均，因为 x 乘以 n， 是不是啊？总和就用平均乘上个数，就是总，对吧？那这边有没有？好，我们再来这个是 mu x， 那 y 的总和也可以用什么 ？y 的平均再乘以，哎，那最后这个呢？这个会变多少呢？这个变多少？哎，分贝哦，因为 i 等于一代进去，它是这个数。i 等于二代进去还是这个数、啊，但是你都要加起来，因为四个嘛就加起来，还有 n 个，哦 ，i 从一二一直到带到 n， 好、哦，所以有 n 个这个，啊、所以它会有 n 倍的 u x 的 y， 那、啊、这边有东西，好，那你就发现，哎、欸，这个跟这个跟这个这三个都一样吗、啊？是不是都一样？它、啊、都一样的话，你可以怎么样？有加有减就消掉，一加一减就消掉，是吧？所以它是不是就剩下了？所以就剩下了。那个 i 等于一到 n， 然后 x i y i 去减掉 n 倍的，这个 n 倍 ，n 倍的 x 平均 y， 可以吗？到这边，还没有，还没有。好，然后我们的，我们的。啊，本来它等于，本来它等于四个嘛 ，x i 减掉平均 ，y i 减掉平均，然后到了四个嘛 ，i 等于一到 n， 然后 x i 减掉 x 平均的平方，还有等号
开头是的呃，然后 Y I 几条 Y 的等级，对吧？好，然后它就会等。上面，上面就是刚才这个，这个就会变这样，好，所以它会变成四个嘛 ，i 移到 n， 然后它变成 x i y i 减掉 n 倍的 x 平均 y 平均，好，然后再来呢，底下这两个会变什么？会变，哎，这个告诉我一下它变。x i 零八，再减掉减掉三倍的 n x 零八。好，这个是我们之前就证过的哦。这个会变这样，那底下 y 的也是一样 ，y 的当然就变成了一个嘛 ，y i 的等于八，再怎么样，减掉减掉三倍 n y 的等于八。好，这个就得到我们的新的一个公式。看看这样，就不高。有。